皆さんこんばんは本日は在日特権についての特番を行いますネットでは根拠なき誹謗中傷ヘイトスピーチというのも確かに存在しますが昨今ポリコレの風潮からまあ、差別と一括りにされて自由な表現ができない言論空間が危うい状態になっているとなのでそもそも在日特権は存在するのかしないのかご期待ない意見を皆さんに議論していただきたいと思いますでまずあの議論に参加していただく皆さんをご紹介します元警視庁公安捜査官で在日特権と犯罪をご執筆された坂東忠信さんよろしくお願いしますよろしくお願いします日韓円盤断交はいかがなどのご書書を執筆された大高美樹さんです朝鮮半島問題の研究の第一人者で麗澤大学の教授西岡勤さんですよろしくお願いしますそして今回は当事者の声を聞こうと在日2世の方に来ていただきました韓国の市民団体慰安婦法廃止国民行動日本支部で活躍されているユンバンさんですよろしくお願いしますそもそもユンバンさんえっと、なんでそういう活動を在日2世でされてるんですかあの私は父が韓国人で母が日本人なんですけど、えー、小学校3年まで朝鮮学校に通って中学3年まで東京韓国学校というところに通ってたんですね。でその後ソウルの高校しかも大学まで留学もしてるんですよ。でそういう関係で、えー、まあ韓国にいたんですが、えー、韓国に私が行った頃ほとんど日本の悪口聞いたことないんですよ、えー、日本が懐かしいという方が結構多くてですね当時は私が行ってた頃は日本統治時代のことをご存知の方がたくさんいらっしゃって、えー、日本語も本当に流暢に喋れる方がたくさんいらしたんですね。で私はそういう環境の中で育ってですねあまりこの歴史問題とか反日だとかそういうことにあの関心がなかったんですよ正直、うん、ところがですね、えー、70年代80年代ですかそうですね1972年から83年ぐらいの間韓国にいたんですけどもムン・ジェイン大統領になってからですねなんでこんなに日本が叩かれるのかということでですね<笑>非常にあの気分が悪くてですねじゃあどういうことなのか調べてみたんですねで私も日本で育ったもんですから知らず知らず自虐史観に染まってまして意外となんか日本は悪いことしたんじゃないかというような感じがあったんですよで調べてみたら全然そうじゃなくてで「反日種族主義」という本も出ましたしそういう本も読んでみると全然違ってたと。であのじゃあ,あのこれはもう日本を叩かれるばかりじゃね気分が悪いので日本の名誉のためにも何かしなきゃいけないなと思ってでそういったさなかに金ン所長に出会ったんですよ金ン所長は2019年からたった一人で慰安婦像の前でこれは嘘だと詐欺だと戦ってらっしゃったんですけどこんな方が韓国にいるんだと。だあの金平所長は韓国のためにやってるんですね韓国があのちゃんとした国になるように正しい歴史を子どもたちに教えたいんだということでまずは慰安婦問題ということで始めたんですが私がじゃあそれをバックアップしようと、えー、日本側で金平所長をなんとかあのバックアップしますということで毎週水曜日定義例に対抗して、えー、慰安婦像の前で球団集会を行っています。でそのライブ配信を私の方で受け取って日本語に通訳をしながら同時で見れるようにしています多分日本でやってるのは私だけだと思いますのでもし今あのご存知ない方はぜひ見ていただければなと思っています私もその集会展示したんですよねあそうですね<笑>西岡先生もあのご一緒したことがありますはいそれであの金平所長がこういう本も書いてまして「赤い水曜日」この本一冊読めば慰安婦問題の,あのことが全部わかるというくらい細かく解説してますのでもし興味がある方はぜひ一度
ご覧になっていただければなと思います。これ日本でね、文春で出てますでしょ。そうです。でいい本ですけど、韓国ではあの差し止めになってるんですか。そうなんですよ。豊坂雄二教授というのが韓国におりまして、<笑>日本人なんだね。日本人なんですけど、元元元元日本人なんですよ。あの聞かしたっていうことで、えー、韓国でも。えー、反日では有名な教授なんですけど反日で商売してるんだよね、えー、反日で商売してるみたいですそ,その方が訴えを起こして差し止め,差し止めしたんです、うんうん、でちょっとねあの内容で間違いが多少あったことはあったんですよそれをこう保坂さんに関してそうです保坂教授の,あの部分でちょっと間違いがあってそれ訂正するって言ったんだけどダメだということで。えー、訴えを起こされて差し止めになっちゃったんですよ。じゃいまだ韓国人は読めない。読めない。そんなバカな話あるか。むしろ日本で出回ってますよ。すごい話です。わ、えー、かりました。ありがとうございます。で本日は竹島の日です。韓国が不法占拠をしている竹島についてどのように日本は対応していけばいいのか、それぞれ皆さんにお考えを一人ずつお聞きしていきます。まずは坂東さん、はい、いかがでしょうか。はい、普通はあの領土をこのようにですね完全に軍事力まで使って取られた場合に他の国はどう対処しているのかというところを考えると日本はレベルが低いのか高いのかよく分かりませんよその他の国と比べて。でも普通はあのしかるべき処置をするんじゃないですかこれしかるべき処置といえば皆さん分かると思いますよね。まあ、それがあの世界標準ですんで当然あの普通に考えれば今の段階では当然追っ払ってですねそこはうちらの,あの島なんだよと竹島は日本なんだよと独都じゃないよということをきっちりと政府として主導しなきゃあの主張していかなきゃいけないでもそれが主張できないなんか背景があったんじゃないかなとちょっとね思っていますこの辺は、はい。大高さんいかがですか私は国際司法裁判所に訴えるっていうことは前からも言われてたんですが韓国側がその同じ土壌に乗らないということでそれこそ不自然不可解ですよねそれで乗らないまんまその主張だけして不法占拠しているのはいかがなものかと思いますけれどもユンバさんいかがですかあの外交ルートでもっと強くですねあの厳しくあの対処すべきじゃないかなと私は思ってます。日本は弱腰だと。まああまりにも弱腰だと思いますし、えー、<笑>それと同時にですね、韓国側はですね、えー、あの竹島いわゆる韓国で言うと独島ですけど、あの島のことを知らない人はいないんですね。もう小さい子供まで歌もあればダンスもあればもう漫画もあれば。まあ、ありとあらゆるグッズもあれば、うん、もう何でもあるんです。毎日天気予報とかやってますよね。ね<笑><笑>で、日本はあまりにもですね、知らなすぎるんですよね、国民が。もう少し、日本の国民にも知らせ、そう、こういうことがあるんだということを、もっと積極的に。あの、政府が、なんか広報活動して、見てもいいんじゃないかなというふうに思いますけど。はい、はい、西岡さんは。あのー、私は二つのこと言いたいんですけど、一つ目はですね。交換公文に基づいて、えー、協議を求めそれを拒否されたら調停、えー、に入るべきだと思いますこれはあの時の法令っていう日本の当時の大蔵省が出した本で1965年に日韓条約と国内法の解説というものを政府が出したんですねその中で竹島問題はどうなってるかっていうと実はあの「紛争の解決」というタイトルで書かれてるんですね紛争,に関紛争の解決に関する交換公文というのを結んでるんですね。でこれはギリギリまで佐藤栄作首相とパク・チョンヒ大統領の間で揉めたんですけれども、えー、両国のあれる紛争のある場合は話し合い協議で解決するとしかし協議で,で解決できない場合は、まあ、調停をすると書いてあるわけです。で明らかに、えー、竹島問題については紛争なんだと。だからまあ竹島問題をはじめとする紛争の解決に関する交換公文というように入れなかったんです日本は竹島を特定することをそして韓国がそれを拒否したんですで最終的に日本が折れたんですでただの紛争の解決に関する交換公文となったんですねでも明らかに紛争があるんですからあのこれを求めるべきだということが言ってるんですねそれからこれはアメリカにいる韓国の研究者によって明らかになったんですけども当時竹島密約があったあのパク・チョンヒ政権
と日本の政権の間で,ですねあの当時は冷戦が激しかったですから、まあ、日韓が共産主義勢力と戦うために手を結ぶということはいいことだということの前提でですねまず日本が領有権主張するのは当たり前でそれについて批判をしないとそれからもう一つは竹島について手を触れないと工事したりしないという密約をしたんです。でそれがずっと守られてきてたわけですところが金英山政権になってそのパク・チョンヒ前途官が乗ってるという政権が守ってきた密約を破棄して日本が領有権主張をすることはけしからんって金英山言い始めてそれで軍隊を使ってそこで演習したり始めたんですねそれは自分の支持率が下がったから反日を利用するっていう、まあ、それを金英山が始めたんですけれどもえー、そ,のそしてまあ工事もしたわけです布団を作ったりだからその時にもっともっと日本は強く抗議すべきだったんですねで交換あの密約があったじゃないかということを言うべきだしまずあの韓国側に対してユン政権は日本との関係を重視しているんなら最低限その密約のレベルに戻れとげあの作ってる建物を壊せとまずそこまで行こうじゃないかそれが友好関係じゃないかと。そして3つ目に言いたいことはだからもっともっと日本はあの領土主張をすべきだとやっとトランプに政府があ領土と主権の部屋,部屋を作りましたけどねでも本当は竹島の日に政務官じゃなくて大臣が行くべきでね領土担当の大臣いるんですからそこまで持っていって日本が主張す国内で主張することがけしからんと言われている状況をまず変えるべきだと思います。やっぱりここは私は主張すべきはねきちんと主張していかないとダメというのとあとあの尖閣もそうですけどもそのサラミン式にね徐々にこう尖閣に接近してきて中国がで最終的にはもうこっち側にまで入って海保の船はあっち行きなさいみたいな話になってるんでそれサラミン式のところが始まったと認識した段階で毅然とした態度を示さないとあの竹島もそうですけどもみんなそうやって取られてしまっていざその隣国と仲良くしようとしてもそれがネックになって仲良くもできないわけですからそういったところを隙を見せないきちんとけじめをつけて日々見ていくということを大切だと思いますね。えまあ,あの<咳>本日の在日特権について話すこと自体がいろいろと問題があるみたいな世の中になってまして、まあ、それにちょっと関わるような問題をちょっと提起したいんですけれども。えー、と岸田首相が、えー、と共生社会と人権というシンポジウムですね、まあ、日本には差別がいっぱいあるんだよというようなことを首相がメッセージを発したということですけれども、まあ、ここでちょっと大高さん気になるところありますでしょうか。まあ、この手の,、ね、あの文書って例えばですねあの河野談話村山談話、まあ、中国の,たいあの外交官だったあの谷野さんとかが書いたりしてあの天皇法長。天安門火消しで画策した人物そういう必ずその霞が関の役人がいるんですけれどもこんな文書を出された時に何で一国の首相がこんなバカなもん俺は読めるかと突き返さなかったのか全くあの理解できないんですけれどもまあ全体的にひどいですよこの一方的に日本が差別国家だと一国の首相が公言してしまうとこれまた現地取られますからね。インバさんうんそうですねまあ私はねそんなにこう差別差別っていうこともないと思うんですけどもね。じゃあちょっと本題に入りますね、はいえっと、今からですねそもそも在日特権はあるのかそしてないのか、まあ、在日特権っていう定義もあると思うんですけれどもちょっと皆さんにご意見を伺っていきたいと思いますまずはこちらをご覧ください数名特別永住権税制上の優遇や住民税の優遇生活保護朝鮮学校関係の優遇というまあ項目でちょっと勝手に選ばせていただきましたあの一つだけ言いたいんだけど、はいはい、特別永住権って言葉を間違ってたね特別永住許可とすべきです彼らに権利を与えてないですよ日本国わかりましたはいじゃあまず1通名からですじゃあまず、えー、とユンバンさんにお聞きしますね、はい、通名は、えー、と使ってらっしゃるんですか私はですね通名使ったことないんですよ<笑>あの留学してたもんですから、うん、友達が両方にいるでしょう、うん通名使っちゃうと
もう2つ名前があるとわけわかんなくなるんでもう本名だけでね今まで遠いしてきたんですねただうちの父と弟もいるんですけど通名使ってます、えー、どういだいたいあの韓国人だっていうことが分かっています日本の方々は分かってますけどあのなぜか名前は通名でまあ、多分商売上の,あの便宜上多分呼びやすいし覚えやすいし、えー、親しみやすいんで、えー、そういうんで多分うちの父とか、まあ、弟なんかも会社経営してましたけど日本名であの大体でも周りはみんな韓国人だっていうことは分かってるわけですから、まあ、あの便宜上ですねあのただ道具として名前を使ってたっていうだけの話なんですけど。うんで私はまあそういう形で使ってないんですけども、まあ、大体在日側の通名を使いたがるのは、まあ、今言った商売上の都合あとはですね信用ですね日本名を使うと信用が得られるんですよねやっぱりねなぜかというと韓国名を使うと韓国人だってもう当然バレますからえ韓国の人っていうことになるわけですがじゃあなんで韓国の人って日本の方が思ううかとということなんですよねで過去、えー、在日朝鮮人がですねあの、まあ、日本国内で戦後どれだけひどいことをしてきたかっていうことを日本の方々は分かってますので,でそういう意味であの差別じゃないんですよねだから名前を隠すっていうのは差別されたくないから名前を隠そうとするんですけど差別じゃないんですよね。本当は日本の方々に好かれなないだけなんですよね嫌がることをたくさんしてきたんですから日本人から見ればあまり近寄りたくなくなるわけですからそういう意味でやっぱり在日自らですね自分たちの,その自分が直接やってないにしてもですね自分の、まあ、お父さんお,お父さんおじいさんの年代がどういうことをしてきたかっていうことをもう一度知る必要があるんですがそういうことでですね過去どういうことをや,あのやってきたかと朝鮮人がですね朝鮮人の団体がどういうことをやってきたかっていう事件が7とりあえず7つ拾ってきました大東海間事件長崎警察署事件新潟日報襲撃事件阪神教育事件氷上河原事件本郷事件浜松事件と、まあ、この他にも細かいの拾いはいっぱいあるんでしょうけどもまあ有名な事件がこの7つでその中でも一番なんか大きかったのがこの阪神教育事件というのがあって戦後の日本国憲法下で非常事態宣言が布告された唯一の事例だっていうんですよね。自衛式のね、えー、人間に暴行を加えたのはすごいよね。えーえー、なんか100名の在日朝鮮人が日本人あの100人の朝鮮人と日本人が兵庫県庁に突入して。知事王政室を占拠してですね備品などを破壊したり壁をぶち破ったりして知事室に入って、えー、その当時の岸田知事や MP を拉致監禁したっていうんですよね。でこれがどうしてこういうことをしたかっていうとその GHQ が教,教育制度をね日本の教育制度に従えとあの勝手に朝鮮の人たちが学校国内に500ぐらいもう作ってたらしいんですけど。そこで自分は朝鮮語を教えたいということでやってたのを、まあ、それだけじゃなくて共産主義教育してたんですあそうですよねそれもありますけどもね、はい、<笑>そういう教育制度をあの日本の制度に日本の教育法学校教育法に従わせるために<笑> GHQ が日本政府に要請して、えー、朝鮮学校を閉鎖しようとしたらこのようなボードが起きたということらしいんですよ、ね、日本の試験なかった時ですからね米軍勢からね米軍の人間にも、ね、暴行を加えたんですよ、うん、それで米軍が出動して鎮圧したんです、うん、JHQ からするとつまりただ朝鮮民族性を保つのが学校ならいいんですけど当時在日朝鮮に日本共産党に入っててねそれであのー、もう武装闘争路線っていうのがあって、うん、朝鮮戦争で戦っている米軍を後ろから攻撃するみたいなことをやろうとしててその拠点に学校がなってると。それは許せないってことになったわけです。まあそれだけじゃなくて自分たちは戦勝国民だと、まあ戦勝国民じゃないって GSK に言われたから、俺たちは第三国民で、えー、敗戦国民とは違うんだって言って、国鉄タラで乗ったりとかね、まあやりたいことのことをやってて、それでそれに戦ったのは日本の警察はまあ試験がないってことまで戦えなかったから、そうで山口軍が頑張ってくれてね、うん
あの、うん、朝鮮人と戦ってたわけですよね,、はい、すねだからそれは悪い思い出がたくさんあるの間違いないですよねただしあ、はいまあ、共産党系の人たちが主としてやったっていうのも事実ですから、うん、これは日本共産党がね当時あの半島の方から、うんえー、共産主義者引っ張ってきて日本でこれから革命やるぞっていうことでやったんだけども、うんえー、途中で、えー、議席の共産党が全部失ってしまってこのまんまではあの立ち行かないということで広い意味主義だとかっては言われましたけどもそれであのじゃあ今まで汚れ仕事とか荒い仕事、うん、荒っぽい仕事を全部俺たちにやらしといて何なんだということで途中からこう分かれていったのが分かれた方がまあ簡単に言うとですよ朝鮮総連のもとになってそれが今朝鮮総連になってまあだから1955年に金日成が「お前たち日本革命やるな」やるなと「朝鮮革命やる」って言って朝鮮総連作らせたんですよね。うん、それまでは共産主義者っていうのはあの一国一党原則なんですだからあごめんなさいあのあの一国一党じゃなくて全ての共産主義者はその国の共産党に入るんですだから日本にいる共産主義者は外国籍でも日本共産党に入る在日朝鮮人全部日本共産党員だったんですそれで日本共産党の武装闘争の,あの実際実動部隊在日朝鮮人だったんですねそ,それで朝鮮戦争が起きたから火炎瓶闘争をや,やったわけですだけどあの金日成はその勢力は自分のために使いたいと宮本賢治のために使いたくないって言ってそこで別れたのが朝鮮総統ですよ、ねうんまあ、先ほどユンバーさんがおっしゃりたかったのは、うんえー、とそういう昔、うん、怖い思いをしたから逆に、えー、と怖がってるところが日本人からがこういうふうになってしまうそうです嫌われるようなことをいっぱいしたから<笑>、ね、あの日本人から嫌われるようなことをしたから嫌われてるだけで差別じゃないんですよ。うん私はね、決して差別はないと思ってるんですね。うん、民族差別はないと思ってます。うんはい、じゃあ、西岡さん、簡単にですけど、はいはい、なんでその通名ができたのかっていうのだけ。ちょっと歴史的経緯を。はい、だから、日本統治時代に遡るんですけれども。朝鮮には日本でいう名字はないんです。はい、ただし、あの一族を表す氏っていうのは、あ、ごめんなさい、姓はあるんですね。はい、日本でいうと、平家とか源氏みたいなものがあるんですけど。名字にあたる氏っていうのはなかったんです。例えばこれ最近の例ですけども韓国人の姓は大体300ぐらいしかなくてですねで金さんが 22% なんですリーさんが 15% パクさんが 9% チェイさんが 5% チョンさんが 4% でその5つだけで半分なんですだから「キミとヘ打て」って言ってももう 20% 金だからあそのつまり姓では個別に人を区別できないと。学校50人いたら教室の中で「ケン君」って言ったら10人手挙げるんです、うん、でそういうことでは近代的な社会を作れないじゃないかということもあって日本人は名字を持っているとこれは一族の称号じゃなくてうち,うちの称号だと自分のうちはだから日本は結婚したらあの奥さんも名字変わるんですけどもそのうちの一員として西岡なり西岡と名乗るとそれは朝鮮にないから。そうしと言ったんです。死を作れと。で、当時の戸籍を見ても、姓は残ってるんです、そのまま。姓はそのまま金で、で、金だと、あの、名字を作ったと。それから解明の方は、名前を日本式に太郎とかもしてもいいんだけど。これは義務じゃなかったんです。やりたい人がやりなさいだったんです。それ、そうしは、なかったとこ作れだから、全員作ってくださいとしたわけです。ただし、あの、と、届け出した人が八割で。届け出しない人が2割いて届け出しない人はあの金という姓がそのまま金という名字になったんです、まあ、そういうことをやったんですねで日本が戦争に負けて1945年の8月に日本には200万人の朝鮮人がいたんですそのうち140万人ぐらい帰りましたで60万人が残ったと、まあ、その人たちは日本人だったわけですねでそのまま日本にいたそれが今の特別映像者になってるわけですけどもその人たちはまさに宗氏解明してて通名じゃなくてつ,つまり姓もあるし名字も持ってたわけですで日本がそれを使いなさいと言ってたわけでそこからまあ始まってるということである面で公的なものだったわけですあの姓とは別に死があるとだからあのその通名の使用を許したっていうこともまさにそれは日本が宗氏解明ってことが日本の制度としてあって作らせたんだっていうことの延長線上で、まあ、便宜上認めてきたっていうことがあるわけですね。
ただ今となってそのことまで遡るかどうかってまた別の問題だと思いますけれども、はい、あの経緯としてはそういうことです。はい、あのユンバーさん、はい、あのいわゆるえっと数名をそれを悪用するような人とかっていうのは実際なんかお知り合いとかで実はいるとかっていうのはないんですか。実はいないんですよ私の周りにはね真面目な人間ばっかり集まってるのかどうかわかりませんが<笑>、うん、あのやっぱり良識のある人はね。そういうことはしないと思うんですけどでも聞く話ではそういう名前を悪用してね隠して本名を隠してあの悪いことをしている人もいるようですよね、うん、はい。でもいろんな名前を使えるわけですから昔だと結構あの複数の名前を使い分けてたりもねあのし,し,してたようですからはい。もうこういうあの<笑>本が出てましてこれはあの中あの開いてみますとねこの中に日本名が日本名とほぼ同じ同じような名前がいっぱい並んでるんですねこれ漢方から持ってきたらしいんですけど、うんえー、実際に使われてた名前ということで、うん、この名前を使っている限り本名は分かりませんのでね、はいはいはいまあ、資料資料をもとにこれまとめてるっていうところ私はそれあの全部調べてこうやってやってたのはすごいなっていう感じはしますね、うんうん、ただこれ見てるとですねあのバンドも入ってるんですよそうそうそうだからこの中に名前があったからこいつ在日だっていうそういう使い方はでき使い方としてよくないできないです、うん、さあ,のあくまであこの名前を名乗ってるからその可能性はあるかもなっていうところであの見ていく参考にはなると思いますあの、えー、気がする時には、はい自分で名字作る、うん、作るわけですから、うん、それは自由なんで二、うん、正月とも憧れてたら二正月になるかもしれないし、うん、バンドさんに憧れてたらバンドになったかもしれないし、うんはい、あの一つよろしいですか、はい、これあの私が問題だと思うのはですねもうあの国際化と言われてですねもう私が二十歳ぐらいの時からもう日本は国際化に入った入ったって言われてたんですけども。結局あのつい最近までその国籍も出さないで日本名すっかり同じような日本人と同じような名前で出てくると犯罪方面の国際化はどれぐらい進んでいるのかっていうのはみんなわからないわけですよね。うん、あの周りに外国人多いとであの韓国朝鮮系の方も多いし中国人も一緒に入ってくるとそうするとどうしても似てるんですけども中国の方は割と、まあ、あの例外ももちろんありますけども自分の元の名前を大切にしてつ、えー、けるわけなんですけどね。あの半島出身の方だと自分の元の名前と全く関係がないような名前を付ける方もいますそれで見た目もすっかり似てるんでそうするとその犯罪の被害者も加害者もそうですけどもそれがど,どこの国籍の人なのかでなんで国籍がわからないとダメなのかっていうとそこに至ったまでの背景がですねどういう文化で育った人なのかとかそういったところが全然日本人として分析できないと犯罪に対処できないんですね。ですからそのもうあの通名使ってるんなら使っててもいいんですけどもこれは通名であって国籍はどこだよと出さないとこれが本当の国際化に私はつながらないとそういう問題があると思いますね。ですみませんあの坂東さんあの過去に何かその通名によるいろんな事件があったらしいんですけど、はい、ちょっと簡単にいいですか、はいえー、とあの2000年にですね、2000年の,あの9月にですね、えー、在日韓国人がその名前の異なる保険証を、まあ、30枚取得ってここに出てますけどもねそれをもとにして携帯電話を購入転売してるとあもう一つあと事件ありますね2013年の11月にですね、えー、160台のスマホをえー、これとあの確保してそれをあの売りさばいたりとかですねこれどうやってやってたかというと通名6つ持ってたらしいんですよこの6つの通名をそれぞれ使い分けて、えー、この160台を売り,売りさばいたりとかですねそういうふうにやってたとであのこっちではここで買う時にはこの通名ここで買う時にはこの通名というふうにやってたのが、まあ、これがあの騙しの一つになったわけで,で何が問題かと言いますとですねこれもあの私が警察にいた時からもうすでに問題だったんですけどもその登録されている使用者と実際に犯罪で使っている本人が一致しないわけですよ。うん、要するにその、えー、通名一つ一つの通名であればそれをたあの頼りにあの手がかりにしてこういけるんですけども6つとか10個とか使ってるとですね<笑>その通名を使ってるのが誰なのかまずわからない。でわからない上にそれを買ったやつがさらに転売して犯罪に使われたりとかするともう誰が本当に使う誰からもらったどの携帯を誰が使ってるのか全然わからないということでこれ犯罪捜査に非常にあの支障が出たんですね、まあ、そういったところもありましてですねこういうところが問題になって、えー、それから通名は基本的には一つと
。で、今の、あの、公的証明書には、まず本名を必ず書いて。通名も併記しても、大丈夫、あの、いいですよっていう、そういう形に、最終的にはなったということですね。お高さん、あの、通名で、なんか、他に問題点あります。<笑>まあ、気になる点は、やはり、あの、政治献金も、日本名で行う。うん、そうそう。まあ、なんか巧妙なロビー活動の一つのツールになっていますよね。じっそう、例えば朝鮮半島に有利な政策を持っていくとか。あと、その霞が関の、まあ、官僚に入り込んでいて。知らない間に、なんでこんな教科書の記述がまかり通って、検定通っているのとか。普通の、まあ、日本人からしてみれば。あまりにも不可解なそのステートメントが出てきたりとかですねそういったのは非常にちょっと気,も気になるところですよね、うん、あとなんかマスコミが通名報道をしているのでいろんな性犯罪とかもこの日本の犯罪として世界で報道されるわけですよ。でも実際にはそれが日本人でない場合もあったりとかで逆にねこれ在日の方も気の毒だなと思うのは何か変な時にいやこれは在日だとかレッテルを貼られたりとか非常にお互いこうモヤモヤする案件になっているのでまあこの辺はしっかりこうクリアにしていった方がお互いのためにいいんじゃないかなと思うんですよね。まあ、これはあのその通名先ほど申し上げたようにですねその国籍がわからないというところでお互いに疑心暗鬼になってそれでえ国際化とは言ってても表面しか国際化してなくてその犯罪負の方面できちんと国際化の現状を把握できないというのが一つとそれとこの通名の<咳>昔ですね今はもう難しくなりましたけども昔の,その通名っていうのはあの5つも6つも実際持てたみたいなんですこれは全部知り合いから聞きましたけども、うん、どうやってやったかというと友達のうちから自分宛てにハガキを出してその時に違う通いつも使ってるやつじゃないのを使ってでちゃんとあの送ってもらった上にですね、うん、今度それを持って行って、えー、保険証から変えると。それであの最近私あのまあ、常にあの、ばん、ばんただのぶなんですけども、あの、ばんただすけとかって、こういう名前でも。あの、こっちの方がよく使いますんでっていうふうになると、役所の方で、あ、これちゃんと。それで郵便が届くんだから、それはしょうがないですねって言って、それで認めて、じゃ、保険証を出しましょうと。で、出した後に、今度その保険証を持って、銀行口座を作る。で、それを繰り返すと。一人の人間が、五つも六つも銀行口座を作るんですけども、その名前の口座を作って。でえー、それが隠し口座になると、うんうん、それで 3,000 万は番忠信の方に入れておきながら番忠助の方にはもう残り30円ぐらいにして「すいません」でもうお金がなくて」という時に一緒に、えー、弁護士の先生を連れて行ったりとかですねそういうようなことをやっていたというふうにあの私も聞いてますから。じゃ脱税とか生活保護受給とかも場合によってはやってる、うんうんうんだからあの実際にあの逮捕されてみると生活保護を受けているでもあのバイジュンクラブのママが実際捕まってみたらポルシェ乗ってましたとかっていうのはまさにそれでそういうのはあの毎年ねあのなぜかポルシェ好きみたいなんですけど皆さんあのそういうのがあったりとかするそれとそれだけではなくてですねえよその国からの反日勢力からの送金なんかがあった場合にですよそういう個人名のところが使われちゃうと日本ではこれ把握できないわけです。日本の子で把握しているのはどうやって把握しているのかこれは役所の方に私確認取ったことがあるんですけども似たような通名とかそう,いあのそういうのを確認するのかっていったらその市の中あの市町村の市の中だけだったらそれぞれ電話してあの聞いてみたりもするとただしこれが県があの違う県であるとかそういうところにあの口座を持ってたりとかするとそこまではわからないしそもそも届けられてない通名で、えー、持ってるその口座っていうのはなかなかこれ調べにくいということで。今でも多分皆さんの中にあの銀行のカードですね、えー、チップが入ってない頃の昔のカードをこれ今でも使いますから20年前のものとかねこれ使えるんですけども彼らの場合にはそうやって作った違う名前のものがいっぱいあったりとかするわけですよでこのカードを今でも使えるわけですねところがこのカードを1回なくしたりとかですねカード割れましたっていうともうその口座は使えなくなっちゃうんです
、うん、なんでかっていうとこのカード壊れちゃったあの割れちゃったんですけどもって言ってじゃあ同じカード作りますねってこ,じゃあこちらにあの身,分身分確認させてくださいって言った時に、うん、その身分確認で今の通名と。えー、昔の通名変わってたりとかかすするじゃないですか、うん、そうするとあのこれ違う方のなんでこれできませんってことになってその口座が休眠口座になっちゃうわけですよこういうのはあのーまあ、これなかなか表に出てこないんでどれぐらいあるのかは私も分かりませんただそういうふうに、まあ、あの今どんどん追い詰められてきていてこれあの禁止するそういった口座をですねこれからきっちり使えなくするためには各銀行一斉に新しいカードにしましょうということでその時に身分確認しましょうということにすればですねそのカードを使ってない口座からは引き下ろせませんというようなふうにすれば北朝鮮からの秘密の送金であったりとかですねそういったものもこれ全部とある程度止まるはずなんですよね、うんうん、そういうふうに私は思いますねなるほどありがとうございますじゃあ続いて、えー、と議論に行きます<笑>先ほど西岡さんからあれがありましたね<笑>特別永住許可ですね<笑>まず西岡さん永住許可と特別永住許可の違い、はいうん、これなんなんなんですか。だからあの一般に一般一般っていうのをつけて一般永住っていう。一般永住はパスポートを持って入ってきた人がまず10年以上日本にいて、そこが良好で独立の成功を得たまにたる資産技能を有してて、そのものの永住が日本国の利益に合すると認められると、まあそういうことで。えー、一般永住を認めるとそれはその本人に対して本人が申請して認めるわけですで別に特別永住っていうのがあるんですね、はいはい、終戦の時に、えー、帰らなかった人たちがいるわけですねでその人たちの法的地位をどうするかということでまず1965年に韓国と外交交渉したわけです、はい、それで協定を結んだとそこで協定永住っていうのを作ったんですねでこれはその65年時点で1世と2世、えー、そして韓国籍の人が協定移住になったんですでもそれ以外の朝鮮籍の人それから65年の後生まれた3世についてはこれから話しましょうってことになってたんですよで1991年に交渉したんですねそこで韓国籍以外の朝鮮籍の人もいてですね、まあ、そういう人と差別するのもおかしいということになって特別永住制度っていうのを91年に作ったんですねでそこで一番問題になったのがじゃあ3世4世5世6世自動的に永住を認めるのかどうかで韓国側は認めろと言ったわけですで日本側はいろいろ言ったんですけども最終的にはあの規則的にというんですけども、まあ、ああの法律用語ですけども無条件で、えー、子孫代々認めるということになったんです固定させるようにっていう、うん、そういう意味の規則そうですね、はい、だからまあ退去強制の条件についても、えー、特別永住は7年以上の懲役でかつ法務大臣が日本の重大な利益を損なわれたと認定した場合だけそれから内乱罪や外観罪などだけが強制退去の要件になってますけども一般永住の人は1年以上の懲役とか麻薬犯などで強制退去の条件になったんですね。で私それで一言だけ言いたいのはねあとでも結論のところでも言いたいんですけど。あの一番の問題は一般永住が急増してることなんです、うん、あの今言ったように日本に原則10年以上継,あの継続して在留するっていうのが条件1だと言いましたよね実は平成10年までは20年だったんですだから一般永住者は少なかったんです20年もいる人そんなにいませんからそれが突然法務省の内規が変わって国会でも一度も議論されてない。自民党の中でも議論されてなかったんですねで突然10年に短縮しちゃったんですで平成10年1998年9万だったのが今90万ですつまり特別永住者は今30万しかいないんです一般永住者が90万もいるんですパスポート持ってきた人に何で永住権どんどん出すんだと永住,永住許可ですねごめんなさい永住許可を出すんだと永住許可を出してしまうとですねそれは政治活動をしてもいいんです在留期間があったら更新しないって選択があるんですけど更新はもうないわけです永住ですからそして在留資格もないわけです留学だったら留学以外のことをやったら資格が活動だといってあのそれ取り消すことができるんですが永住はそういうことないわけですねでも私は朝鮮総連で本当に日本社会は苦労したわけですあとで税金の話とか出てきますけど
、でもそれは戦前からいたからね、まあ、先ほど言った乱暴なことをやったのもそういう人たちだし過激な活動をやったり人たちがいたわけですねそういう外国籍を持っている永住者っていうのはあの悩みの種っていうことを我々は一度経験したんですでその90万の一般永住者のうち一番多いのは中国なんです中国人が30万人ぐらいですねそういう人をどんどん増やしていいのかというのが私はもうそ,そ,のそ,それが一番あの永住の問題点だと思ってます。はいはい、坂東さんどうですかこれ問題なのは私あの特別永住者っていうのは、うん、今あのいろんなその外国籍本来その。えー、戦争が終わった時にはいなかった,ありなかった国まで,です、ね、その特別永住者っていう資格を持ってる人が広がってきたんですねそれはどういうことかなそれは特別、うん、あの韓国朝鮮系がもともとの特別永住者の9割以上、うんまあ、98% ぐらいあったわけですけども、うんうん、その他に台湾と中国があったんですね、うんうん、ただこれが、えー、去年の令和5年度一番右側に特別永住者っていうのがあの一列に並んでるんですね。これはあのここに、えー、総数があの外国人全部の総数の中長期滞在者の総数、それから、うんえー、特別永住者っていうのがこうあって、うん、これがその数なんです。今二十八万人ですね、うんうん。それでその中に中国はもともといたんです。少数ながら、うん、でもベトナムってね四人になってたりとか、フィリピンも五十人になってたり、うん、ブラジルは三十二人になってたり、それからネパール、インドネシアとかね、あとアメリカ人がまあ、確かに昔もいたみたいなんですけども861人になってるで台湾はもともと国籍いらっしゃる中に入ってますから,だから子孫まで特別永住っていう資格を与えるっていうことはこうやってどんどんどんどん増えていくわけですよ。それフィリピン人と結婚した子供がどちらかが特別住所だか特別住所が足りないとそういうことですか。まあそういうことですね。特別あの国籍離脱者とその子孫に入りますから。うんうんうん、片片方の子孫で、ね。そうですね。うん、でまあその九十九十九割以上は半島出身の方のまあ子孫の子孫の子孫で、うんうん、えー、そのそれがネパール人と一緒になったりとか、うん、他の外国人中南米の方と一緒になっても特別移住者というふうにこうなっちゃうんです。韓国籍取らないでネパール籍取ったっていうことなんですね。うん、その人の子供はね,、うん、ね。はい。じゃあ,あの例えば。一般の外国人であれば万引きとかした段階でもう次の延長は認められませんよということで帰らなきゃいけないです帰らなければオーバーステイということになって入,入管が来て、えー、捕まって強制送還とかそういうふうになっていくんですけどもこの特別移住者というのは基本的に国際問題になるとかですね外務大臣があ法務大臣かな、あのー、これは返さなきゃいけないというふうに決定するほどのものでなければ。強制送還はないんですだから在日の方で、えー、まあ,あの暴力団組織に入ってですね前科乱犯とかですねものすごいあのあの数揃えちゃってるのがいたりとかするわけですよちなみに中国の場合は前科5班以上ないんですよで治安がいいわけじゃなくて前科5班以上になると死刑になっちゃうんで<笑>あのそういう,そう,いうあの解決の仕方をしてますけど日本の場合には特別永住者の場合にはその強制送還がないのでずっとこれあの居続けちゃうわけですね。でそういった、えー、といわゆるそれがそのいわゆる特権になってるんですけども正確に言うと、えー、その在日特権というのは朝鮮系特権とか韓国系特権というのはもう今はないんです。本来昔はその朝鮮総連が、えー、税制上優遇されるということはあったんですけどもこれについては公益性がないということで、えー、今からずいぶん前にそれ外されました。ただそれを地方ごとに慣例でって言ってやってるのがその後もポチポチこう見っかったりとかしてるんですねでそういったところその、えー、要するに世計でですね優遇されるというのは人種差別撤廃条約のこれ第一条にですねこの条約において人種差別とはというふうに決められてますそこでまあ人,人種皮膚の色というふうにありますけども世計または民族的もしくは種族的出身に基づくあらゆる区別排除制限または優先であってというふうにありますこの優先がなされるわけです優先があの問題になってくるわけですよ要するにさっきほど先ほど申し上げた通り、えー、他の外国人だったら強制送還なのに、うんえー、特別永住者は強制送還がないとかですねまあいろいろそういったものがこれ出てくるわけですでこれについても何が何でも絶対ダメだよじゃなくて下の方に書いてありますね例えば戦後の日本ですけども締約国が市民と市民でないものとの間に設ける区別排除制限
または優先については対応しないだから日本がやると決めてあなたとは帰りなさいよって言ったら別にそれ構わないはずなんですよ本来はでもそれは優先についても適用しないとなってますから、うん、日本が韓国外交交渉で、うんまあ、規則的に与えたっていうのも、うんはい、条約違反じゃないってことです,ですそ,れその次のやつをお願いします、うんはい、違反ではないんですけども、うん、ただしその状況が終わった場合ですよこれ4番目のところに下の方に書いてあります異なる人種の集団に対して個別の権利を維持することとなってはならずその目的が達成された後は継続してはならないと書いてありますもう79年ですから戦争終わってでもう私はその目的はとっくにですね達成されてると実際にそんなあの不当な差別ですよ不当な差別はないんじゃないのかと過去の関係においてこういうことがあったからって警戒することはあるけれどもそれは不当ではなくて過去の事例から私たちが学んでて気をつけなきゃいけないというところであってあの不当な差別ではないわけですでもそれがあのそういったところも今解消されて実際に在日韓国朝鮮系の方であっても日本国内で普通に生きてる方もいっぱいいらっしゃるわけですから一部がめちゃくちゃに騒いで変な状況になってるんですけどもだからそういったあの差別的なところとかそういったところがだいぶもうほぼ消えている状態で一般的にそのんだろう日本人に対する逆差別みたいなことを言いますけれども、まあ、これはあの一部の,その世間を優先している形になりますからねその血統の人たちだけは強制送還はないよとかね何人殺し,た殺しやったとしても強制送還ないとそういうような変な状況でその国籍を維持しながら代々そこの国にいられるというのはこれはあの。えー、法務省とあとどっかの官僚に私も聞いたことがありますそういうことをやってる国っていうのはあるのかと聞いたんですけども知る限りではないともちろん国の国いっぱいあるし分かんないところもいっぱいあるんだけどもそういうのは聞いたことはない多分特別永住者としてね、えー、血統がつながっていればずっと日本にいられるとあの国籍も変えないでいられるというのは日本だけだというように聞いておりますのでこれは日本独特なんですね、まあ、歴史の経緯があるとしてもですよ。というか日韓の独特ですよね、うん、外交交渉の結果ですか、ね、そうだからそういうのはもう私は解消すべきだと思いますね。うん、はい、はい、それで、えー、と結局その在日特権というような話になりますけどももう今は時代が変わって在日というその意味がかつての朝鮮系だけではなくて。これはもういろんな国籍に広がっているわけです。それでそのまんま特別永住者という資格がずっとこれからも存続していくと、この特別永住者に該当する国籍がどんどんどんどんこれ広がっていくわけですね。だからこれを私は放置してはいけないのいけないというところで、その先ほど申し上げた、えー、人差別撤廃条約における優先というものに反している部分というのをちょっとピックアップしてみましたけれども、一つは国際問題にならない。ようなそのもあの程度の犯罪というふうに言われますけどね、犯罪を犯しても、えー、事実的には強制送還がないというのは、これは他の外国人、他の資格の外国人に対する優先ではありますね、これは。それと、予見とか身分証の携帯義務がないと、特別永住者については予見、あのーえー、特別永住者証明書、これの携帯義務がないというふうになってますからね、でそれについても、他の外国人とはこれ違う、違うわけですよ。それと3番目に先ほど申し上げた血統による滞在資格これについてもこれは世界に類例がないというような状況ですそれと4番目に日本人は通名ですねこれについてはこれ登録できないんですけどもこの外国人についてはこれが認められているこれは朝鮮系だけが優先されているとかではなくてですね外国人全体にそれが認められてただ一般の外国人は大体元の名前に近いようなものをつけるんですけども、えー、半島系の皆さんはそうではないというところこの穴があったりとかするわけですね、まあ、ここについてはこれは日本人の立場から見ると何で日本人は一つしか仕事用あの認められないのか仕事用とプライベート用が認められないのかというようなそういう不公平感がありますからねそういったところは日本に優先しているというような問題なんかがまあ一番大きなところではないかなというふうに思いますね。私は他の外国人に優先してるっていうのはそれなりに規制経営があったから、うん、あの特例とかではないと思いますけどね。はい。はい、ユンバーさんいかがですか。<笑>特別扱いされてる雰囲気はしますけどもね。<笑><笑>はい。わかりました。はい。じゃあ続いての問題に行きます。これについて大高さん。はい。問題提供お願いします、はいえー、これ産経新聞が2017年に報道してるんですがこれはいわゆる国が朝鮮総連系の団体と税について話し合って特別な許可を与えていたみたいなことなの、うんうんはい
ったこれどう思いますいやだからこれで日本人にあまり知られてないことじゃないですか、うん、で、まあ、一説ではこの優遇措置を利用して脱税しまた北朝鮮に送金し核開発の支援に使われたという指摘もありまして、うんはい、非常に不可解ですよね。<笑>その指摘してるのは私たちなんですけど、はいまあ、あの私たち、まあ、私もそうですけど現代ゴリア研究所っていうところにいましてですねその90年代の初めから5項目合意があるとこれはけしからんという随分キャンペーンをやったんですね。でちょうど90年代、94年に第一核兵器があってですね、アメリカは爆撃北朝鮮爆撃準備してて、その時にあの英文で爆撃する必要ないと、まずソ連からの金を止めればいいんだというアピールをしたらアメリカの CIA がそれを見てですね、日本に圧力をかけて内閣調査室が調べたんです。私内閣調査室の人が直接聞きましたけども、90年代の初め、えー、朝鮮ソ連が北朝鮮に送っている物と金を合わせて年間1800億円から2000億円だったと,ということでじゃあそれの原資が何かというとまさに脱税をやってるとそれからあと長期信用組合の不正融資ということもあるんですけどもそれでその証拠をですね実は見つけたんですね当時90年代これがあの朝鮮語で「総連」と書いたんですね。これ朝鮮総連が出している自分たちがどんないい活動をしているかというパンフレットなんです。90年代の初めこれは、えっと、1990年に初版が出てるんですけどもその中にですね堂々と5項目この下のここですねこっちこっち5項目合意を書いてるんです。5って書いてあるでしょ5個の項目って書いてあるんですね。で今のことが全部書いてあるんです。合意してますよって言ってるんですね。であの産経新聞の記事は実は私が情報提供したんです。90年代初めからキャンペーンやってたからですけどもでこれをいろいろ調べていくとあの70年代の半ばにですね確か76年だったと記憶してますけども高沢虎生という当時の社会党の国会議員が商工会の幹部を連れて国税庁の長官に会いに来るんですそれでその後そこに同席してきた国税庁の課長と商工会の幹部が今度は日を改めてですけど高沢虎生氏の国会議員会館の部屋で談判するんですそ,そこまでは国税省に認めてます陳情を受けたとしかしまああのその後朝鮮総連はあの合意があるんだと言ってるんですで例えばこれこれは94年の商工会の新聞ですけどもねあの確定申告が商工会を通じてってあの彼ら税,税理資格も持ってないわけですけどでそこにですねあの我々は何よりも商工会を通した税金問題の実質的団体交渉権を持っていると団体交渉権って言ってるわけです、うん、こんなもんないわけですけど、うん、団体交渉権があると銅像と言ってる違う保険とも言ってたんですねで実態としてあの税務署に商工会が代理で持っていくわけですと別扱いになるとで青天井で経費が認められたりするわけですそうしないと三十六年はまだ取りやしたんだとかってどうなるわけですね。で、でもかけたりするんです。それでかなり税金が安くなってた。実はですね、あの、えー、兵庫の総連で,です、ね、まあ商工会でその税金を任せるあの負けさせる活動をしてた人がいるんですね。そそのその人が田中美濃さん拉致のついて明らかにした長流部さんという人なんですけど、総連と喧嘩して出てきちゃって。私その人のうちに行っ,たん行ったんですよ。本当に税金負けるんですかと。負けるんだよと。ってそれで今度は反あの、総連系の商工人に反気日性活動をやるから、そのために献金しようと、俺が税金任せてやるからって言って、やってんだとか言ってましたけども、まあ、それは5項目合意っていうのは事実上生きてたんです。だから本当にこれは特権ですよね。でもそれは、っていうかまあ、タブーがあったんですね。総連に対するタブーがあって。私はこれはタブーを解くって本を書きましたけれども特権というよりも触れちゃいけないというタブーがあってですねそれはあの36年日本が悪いことをしたっていう思い込み日本人の思い込みともう一つはやっぱりテロですよ私も脅迫状もらったりしましたしねソ連について何か言うと国内で日本人や在日朝鮮人がテロに遭うという恐怖が、まあ、2002年の小泉訪朝前はありましたね。<咳>そういうもので、あの発言を許さないってことで
で続いてたんですが先ほど坂東さんちょっとおっしゃいましたけどもうこれはなくなりましたこれはねあの、えー、私は拉致問題やっててもうちょ北朝鮮の弱点は実は日本からの金を止めることだと経済制裁が効くということで安倍晋三さんに、えー、彼がまだ総理になる前副長官だったり幹事長だったりした時にも随分行ったんです。だから2006年に安倍さんが総理になった時ね大臣政権の時拉致,拉致問題対策本部っていうのを作って拉致大臣を作ったんですけどもその時に拉致問題に解決に向けた方針っていうのを作ったんですねこれが今の方針ですけどこれ矢印のところちょっと映してほしいんですけど「現行法制度のもとでの厳格な法執行を推進する」と書いてあるんです。拉致問題に関する方針で厳格な法執行が入ってるんです。つまりそ,のあのそれだけ厳格な法執行されてなかったということがあったんですけども、まあ、あのだから特権という言い方より私はタブーだという言い方をしてますけども、まあ、不明瞭な税制上の優遇措置があった社会とも噛んでた、うん、国税庁も事実上それをやってたとしかしその後実はどんどんですねあのえー、商工会が税理士法違反で逮捕されましたで今はもう特別扱いなくなります<笑>先生ちなみにあの、うん、朝鮮総連系の土地の、うん、土地に税金がかからない分的なことを噂で言われてますけど、うん、それはどうでしょういやだから固定資産税の,資産税の問題ですね、はい、だからそれは朝鮮総連の施設が固定資産税に減免されてたんです、うん、彼らはこれは外交機関だとか言ってねだけどまず石原知事がね拉致をしているような国についてそれもそれも外国機関じゃないじゃないかと言ってまず東京都が辞めたんですでその後我々も運動いろいろ運動して、えー、どんどん辞めていったんですけどもこれはね第一次安倍政権になる前ですね小泉政権の最後に、えー、総務副大臣に菅さんがなったんですねであのー、そ,そこで副大臣の権限で大臣の了解をもらって通達を出したんです各地方公共団体にあの、えー、減免するのはふさわしくないとそれで今バタバタバタと変わって減免なくなりましたでそれについて裁判,裁判を起こしてけしからんと言ったけど彼は負けてますいつ,いつ頃なんですかだからそれは90あごめんなさい2005年ぐらいですねあのちなみに大高さん、うんうん、今のは朝鮮総連系の、まあ、朝鮮総連に触れちゃいけないタブー的な問題があったと思うんですけど、うんうん、一般の住民税なんかの半額も実は事件として起こっているということで、はい、ご紹介してもらっていいですか、うんあはいえー、と2007年に三重県の伊賀市や桑名市の自治体で、はいえー、在日韓国朝鮮人の住民税を半額程度に減免していたことが相次いで分かり地元新聞などで報じられたと。いうことですね。こちらも。これもあれですよね。だから机叩いて三十六年でやったんだよね。はい、そういうそんなことに負けちゃ負けてる方がいけないんですけど。そんなに怖い、うん、あの球団だったんですか。役所にいて。それは一時期はそうでしょうね。でマスコミは一切報道してくれないし。うん、そしてまああの大学卒業している人たちはね、食材試験も多分あったからそういうことになっちゃったんでしょうけど。もうそれは法を曲げるようなことやってたってのは間違いですよね。これあの各地方でそれぞれにやってる話なんでなかなかこの実態が把握できなかったりそこの現場を抑えることができなかったりとかあるんですけどもそういった問題がポツポツやっとネットでお互いの認識を確認し合うような時代になってきて出てきてそれがなくなってきたんだなっていう感じはいたします、ね。これ三重県の場合はなんか、うん、え聞かしたお医者さんが。あの朝鮮人だったら<笑>税金負けてくれたけど帰化したら負けてくれないんじゃないかって言って税務署に相談してそれでじゃあ俺のところに持ってこいって言ってその税務署のなんか人がその,、ま、自,分その自分のポッケに入れてたんで<笑>犯罪になって明らかになっためちゃくちゃだよねそれはね。あとマスコミにも圧力かけていて90年代に私は小学館国際情報誌でちょっと仕事してたんですけど編集部とか行くとすごい総連の人が抗議活動を凱旋かけていてでその雑誌見るとまあ総連特集とかやってた時期があってまあすごいこう。それはそうですよね。もうそれは
あの小学校のサピオでしょサピオとかあのあの「週刊文春」とかはそんなことされてもあの屈しなかったですけど一番あのみあのひどかったのは朝日新聞ですよね。朝日新聞はあの確か1995年に「週刊朝日」は在日帰国者が向こうでひどい目に遭ってるっていう特集をやったんですね。たたらら、まあ、大抗議が来てそしたらですね朝日の重役会が3回連続で特集やることを決まってたのに2回目で3回目の原稿を募集しちゃって出さなかったんですね。まあ、地上の楽園キャンプに書いた人たちがそう,そ,う、うんうん、そういうことがあったりしましたけどまあ2002年小泉法庁の後<笑>まあ北川拉致を認めてその後北川核実験した後はもう情勢は。完全に変わりましたよね。あのユンバンさん、はい、えっ、ー、とこの地方自治体の減税だったり、えっ、ー、とまあ特別な措置についてはどう思われます？ダメですよね。<笑><笑><笑>そんそんな、うん、いわゆるそのなんていうんですかね、あの加害妄想じゃないですけど、別に悪いことしてないのにね、何も在日に対してそんなに優遇すする必要ないと思うんですよね、えー、だからあの特別扱い本当に何て言うんですかあの在日側としてはもう自分たちは被害,妄想被害者なんだからやってもらうあそれ被害者を盾にもう抗議,抗議してってあのご利用しで何とかしろみたいなことを随分やったみたいですけどあれは良くないですよね。はい、じゃあ続いての問題に行きます。生活保護についてです坂東さん、はいそもそも生活保護っていうのは外国人は受ける資格があるのかどうか。あ、そうですね。あの最高裁のあの判決の方で、結局生活保護の対象が国民ということになってますんで、えー、外国人は国民の中に入らないと、永住外国人は対象外というふうなあの判決はこれ出ていますね。はい、で、それぞれあの、えー、生活保護という名前ではないそれぞれ地方ごとにですね。まあ、そういうあのやり方をまだ個別にまた実施しているところもあるみたいですけどもこれについてはですね生活保護じゃあ実際にまあ生活保護ってあの各地方でそれぞれやっちゃうんで国でバーンとこう決めてこうやれって言ってるやつじゃないんでですねえただそれをあの統計を取ったものがありますねこれ平成27年のデータでその国籍別の生活保護受給世帯と受給率をまとめたものでこれちょっと先に説明させていただきますと。これはあ,のあくまで世帯数なわけですよあのその世帯に何人いてっていうことで世帯でバンとこうあの生活保護出るわけですからで当然あのもちろんもらってる額とか受給者はこれは日本人が多いわけです当然日本ここ日本人ですからねでその中で日本で日本の総世帯数これは平成27年の段階の,その基本台帳とかですねそういったところからこれ取りましてこれ協力していただいたのは、まあ、今ちょっと議席を失っておりますけども当時の自民党の衆議院議員の長尾隆事務所長,長尾隆先生にですね私の方からちょっとお願いしてこれはあの2つの総務省とあと厚労省のそれぞれ資料を付け合わせないとこれ出てこないのでですね総世帯については総務省の方からで、えー、受給世帯数についてはこれ厚労省の方からこれ出してもらってますでこれを見ると日本では当時その総世帯数5216万トンで141世帯あったんですけどもその中で受けているのは全体の右側の非保護世帯数その割合は 3.0% だよというそういう意味ですそうやって見るとその分母となるのは全体の数、えー、分子となるのがその受給世帯こういうふうに見ていくと、えー、韓国朝鮮系だけこの飛び抜けて高いわけですね 16.0% ですこれ6世帯から7世帯に1世帯は生活保護を受けてえー、これあの生活しているという数になるんですよだからこれはちょっと明らかに偏りがあってその分母が小さいとかそういう問題ではなくてですね実際にそこにそんだけ支給されているってことになるとこれを日本人がちゃんとこれ納得できるかどうかっていう話なんですよね。うん、でその他にあとこっちの方にそれ,をあのそれと関連するのかも分かりませんこれはあの私が。えー、書きました在日特権と犯罪という本ですねもう、えー、67年前に書いたものなんですけども、まあ、この中の、えー、91ページの方でですね当時の,その在日、えー、朝鮮民族人口というのをこれ出しておりましてこれ全部で63万6548人うち46万、えー、2611人が無職なんです
これはあの公表されてたんです実はこれはあの割合にすると 72.7% 日本にいるその韓国朝鮮系の方の 72.7% が無職だ無職というふうにこれあの公表されてるんです実際にで公表されてたんですがこれはあの1999年の状況がその時までは公表されてたんですけど今はもうこれ全部なくなってしまいましたもんで、えー、今の状況今の有職者の割合無職者の割合というのはちょっともう今は分かんないんですねだそれを見るとやっぱりあのこれも普通の状況ではないとこういった福祉をかなり利用されている部分があるのではないかなというふうに私は思いましたねでこれをもって在日特権というふうに言う人もいますけどもこれは在日特権ではなくてですねこれはあの生活保護をあの申請した人のあのー、これあの裏技とかそういったものがいろいろ関わってきますんで在日だから16そのぜ全体の,その7世帯もしくは6世帯1世帯が、えー、生活損を受けるとそういう話ではないんですよそういう裏技が使えたということですね、まあ、その裏技については一人で申請に行った時に日本人だったら「いやもうちょっと頑張ってくださいと」と「お父さんお母さんいないんですか?」とか「あの兄弟とかいないんですか?」っていうふうな話で一人で行くからそれで終わっちゃうんですけども在日の皆さんの場合には。えー、やっぱり集団で押しかけていってですね弁護士も帯同してそうあの生活保護受給を通すというようなそういうやり方があったのでこれもあのこれはあの民族独特の部分があるかなというふうに思いますね。はい、いかがでしょうか、はい、で実はこの生活保護に関して警察がその強制捜査に乗り出した全国初のケースがウトロから始まっていて。でこの1955年2月にウトロは警察の治安弾圧を受けた養豚業闇米闇米買い出しどぶろく密造土建業などで収入を上げながら生活保護や失業保険を不正に受給したという理由で5人が逮捕されたでこの事件は警察が生活保護の不正受給を理由に強制捜査に乗り出した全国の初のケースであったということを、まあこのこれ活動家の方がまあいつの話です。これでは1953年です。ですね、はい。まあ詳しく書いているんですけれども、斉藤正樹さんという方ですね。うんえー、全京都デブラック解放運動、その後京都府の宇治職員をやっていて。でまあ、今そのウトロを守る,守るか副大給付票ということでこの本を書きになってますけれども、まあ、生活保護に関しても宇治の中でこのウトロ地区が一番受給率が高かったっていうことは書いてありました当時はねこの外国人登録を複数枚持ってる人とかたくさんいてね、うん、でそれで米国手帳を複数持っててだから朝鮮人ブログに行くと米がいっぱいあって当時共産党で地下活動やってた人に聞いたんですけどね、うんそこ行くとたくさん食わしてくれてそれでそこでドブログ作ってたんですよでだから生活保護だけじゃなくてあのそういうことをやっててそれの取り締まりやってましたよねだから外国人登録にあの指紋オーナーズを入れたのはねあの帰ったのに外国人登録返さない人いっぱいいたんだよねそ,それで複数枚持ってる人がいたから個人を識別しなくちゃいけないって言って指紋オーナーズ入れたんですそしたら登録人数減ったんですよでそういういことがあった時の話ですよねだからまあそのウトロだけじゃなくて朝鮮人文化みんな,、まあ、みんなそうだと思います、ね、全国初という例で今紹介させていただいてだからもうちょっと、まあ、警察犯罪行為があるならきちんと取り締まるべきだというふうに思いますからね当時は共産党の活動を取り締まるという意味もあってやってたんだと思いますけどね、はい、坂東さんお聞きしたいんですけれども、はい、この旧厚生省の下のところですね、はい生活保護を外国人に、まあ、行政がやると、はい、これなんで外国人に生活保護を出すように国がしてるんですかこれはあのー、この時にですね,、えー、っとね昔の,その厚労省の担当の通知があったんですねちょっと今すぐパッと出てこないんですけども通知の中でですね外国人に関しては、えー、今後もいろいろな経緯があるから。暫定的に当面、えー、としばらくの間っていうふうに書いてありましたねしばらくの間、えー、生活保護に準じて、えー、あの制度に準じて支給することにするというふうに、えー、これ出てました、うん、でそれがしばらくの間っていう話なんですけどももう随分なりますからねで日本語的におかしいんです
でも法律,って法律的にはしばらくの間というのはそれが続いている間ずっとだっていう人もいるんですけどもそんなに現実と法律の用語に会議ができるというのは私はこれは問題だと思いますね。ちょっとはそこいつ何のあれだったか石岡さんは、うん、その外,外国人に要するに,そのに,に日本法律で決めた通達ってことですかただの、えー、いわゆる通,達、えー、と通知という形ですね。で,ねはい、でもだからその時はだからあの60万人ぐらい帰らない人がいたんですね。はい、であのまあ日本人もみんな貧乏だったけど、うん、朝鮮人ももっと貧乏だったんですね。で大手の企業は就職させませんでしたから。あので当時、まあ、日本はやっと国民健康保険が始まった頃ですけど健康保険は国籍条項があったんで健康保険にも入らなかった人もたくさんいてでまあ本当に貧乏だったわけですでそれを貧乏の人を放っておくっていうことが、まあ、社会政策上問題だという判断であの権利ではないけれども恩恵としてあの生活保護の対象にするということをやって。それがでも65年の協定の時に韓国政府が交渉をして、えー、継続して対象にするという合意があってそしてと1982年に日本が難民条約に入るんですよね。で難民に対してはあ内国人と同じ福祉をするということを条約上認めたわけですね。でその時にあの福祉制度全部にえー、国籍条項を外すんですねでで健康保険とかじゃなくて当時は80年代になるといろんなあの福祉が制度がたくさんできてですね奨学金とか融資とか都営住宅とか公営住宅に入るとかほとんど国籍条項があったんですけどもそれがなくなるんですね。だからあの一時は、まあ、永住許可をももららっていながらもまあ、あの福祉の恩恵を受けられなかったっていう人たちはいたのは事実ですけども今は全くそんなことはないのでだから今は差別反対って言ったら公務員にさせろとかって言ってるのはねあと選挙権くれるなんていうのは差別じゃないわけですけどもまあ,あのもちろんあの外国人には現に,に対する生活保護や福祉は権利ではないですけどもでもあのその社会の一員として永住を認めてるっていうことをすれば。そういうい負担は生まれるわけですだからこそ戦前からいる人についてはそれは退去させることもできないっていうことですけれども一般の永住の人をどんどん増やすとね当面は人手不足でいいかもしれないけどコストがかかるとその人たちが年取ったら福祉を使うことになるしねあるいは失業すれば生活保護を使うことになるんだから簡単に。出すべきではない入り口のところでねでも入ってきてる人に対しては永住ということを合法的に永住してる人については私は福祉を平等にすべきだと思いますけどね、はい、私はあの永住に関してはこれ国籍は日本国籍ではないのでやっぱりまず日本人を保護すべきだと思うんですね、うん、それでお金が足りないって言ったらそれはじゃあ外国人はどうなのってまたその状況によって私は考えなくてはいけないと思いますねあ,あとさっきのあのえー、外国人に対するその生活保護の元になっているやつ、うん、あのこちらなんですけども、えー、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置についてということで昭和29年ですね5月の8日5月の8日にですね、えー、厚労省の社会局長からの通知としてこれ出てます。生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置については、えー、規則に置かれても。異論なきを喫しておられることと存ずるが、今般その取り扱い要領及び手続きを先の通り整理したので、領地の上、その実施に万全を着せられたいということで、1、生活保護法第1条により、外国人は法の適用対象とならないのであるがと、ちゃんとここ書いてますけど、がと来て、当分の間、生活に困窮する外国人に対しては、一般外国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて左の手続きにより必要と認める保護を行うこととこれが根拠になっているんですね。うん、だからあの生活保護はあの生活保護法はたしあの確かに,に、えー、日本国民がこれ対象になってますからで国民の中に外国人はこれはもう元から入らないのはそうなんですけどもこの昭和29年に
厚生省の社会局長の通知これが出たことによって、えー、ずっとこれが,つなが今まで続けられているというのはこれを見直すべきなんじゃないのかというふうには思うんですね。うん、この時の時情勢、まあ、昭和29年ですかね、まだ戦争終わってそんなにあの時間経ってないわけですからでもこの時に出たのと今とはもう全く状況も違うとそれと先ほど申し上げた通り、えー、日,本日本もう移民国家なわけですよその時からもう、えー、半島系の方々がみんなもう定着してるし日本もあの定着させたわけですからねで、えー、こういったものこの生活保護のこの通知一つについてもこれも憲法に違反してますよね。うん、あの憲法の全文これ読んでいただくと分かりますけれどもこの福利は国民がこれを享受するこれは人類普遍の原理でありこの法憲法はかかる原理に基づくものであると我らはこれに反する一切の憲法法令及び消直を排除するというふうにまで書いてあるんですよ。消直でさえ排除されるわけですから通知、えー、局長通知ぐらいがなんでそういうことになっているのかというのを私は一つ疑問に思います。まあ、私は全くそう思いませんけど、うんあの65年の協定の時先ほどこれ日本政府の出した資料の中で協定永住者に対する国内処理ということで生活保護については行政上の取り扱いとして生活保護法に準ずる保護措置が当分の間従来通り続けられるというのを合意議事録にしてますだから韓国に対してあの合意してるんでそして91年の時にそれを続けると言ったのでそれは一辺の局長通知だけではなくてあの外交的な約束になっているので,で憲法違反なんて全くそんなことないですただこれはそろそろ私は見直すべきだと思いますよ憲法に憲法とはちょっと違うあの憲法と違う方向で言ってるわけですからね、まあ、これ憲法っていうのは全文を読んだ上で理解しなきゃいけないわけですから、まあ、いつもその条文だけ取り出されると、まああのおかしな話になるんでその全文というのはだから戦前の日本を軍国主義だと規定して戦前の大戦に関するものを、うん、あの無効にするという意図で書かれているので、うん、それは法律というのはその立法の意図というのがあるわけでね、うん、そのこのこと全く関係ないですよ、うん、でも,でも見直しはした方がいい、うん、見直しはすべきだと思いますね、うん、でもえあの難民条約に入ってねあの難民という人を受け入れて福祉を同じにやってるのに永住者に対する見直しなんかできないですし、まあ、できるあの日本人が全部がそれが賛成ならあのやることはできるかもしれませんが私は反対ですね。横川さんいかがですか生活保護についてはちょっと多すぎる感じはしますよねやっぱりねああいうパーセンテージで見ちゃうとですね、はいえー、一生懸命働いてそれなりに成功している方々が日本社会に溶け込んでて信頼もあって。真面目にやってる方の方が多いんじゃないかと思いますけどもねそうじゃない不満のある人たちの方がかえって差別だとかいやなんだかんだ文句言ってるケースが多いんじゃないかと私は感じますけどはいわかりましたはい皆さんよろしいですかじゃあ続いて、はい、朝鮮学校関係の優遇西岡さん、はいはい、どうですかあいやいやだからあのえー、民主党政権の時に高校無償化っていう制度を打ち出して、はいえー、しかしあの朝鮮学校は対象に最終的にしなかったんですねで対象にしそうになったりして我々は随分運動として働きかけたんですけどもするなと言ってだから民団の人も反対だって言ったんですねあの朝鮮学校は学士学校でやってる教育があの普通の教育とは言えないと。個人独裁を称賛するような教育をやってるからそこに出すべきじゃないということだったんですけどもでもまあ民主党政権は揺れてたんですがその後は第一安倍政権になって出さないということを決めたんですけれどもそれについて朝鮮学校側が裁判を起こしたけども、まあ、あの負けたということですね、はい、だから差別じゃないということですそれは各種学校なんでね、はい、じゃあ網目の教室に出すのかということと同じになるしそれはあの各種学校でも民団系の学校には出してるんですけどでもそれはあの公共の利益という観点からそんな変な教育してないということがあるからですよねあの、まあ、あの差別ではないということが最高裁で認められたということですけどもそれでも、まあ、まさに国連などの人権理事会などに行って差別されて差別されてると言ってアピールしてますよねでも日本の法治中の中では差別がないということで認められたということです。はい、であの政府とか裁判所では、うんえっと、そういう朝鮮学校に対して、うん、その無償化だったり、うん、そういうことはあのしないと言ってるんですけど、うん、そもそもその朝鮮学校に対する自治体が補助金を決めると、うん、でその先生はその調査をされたということで、う
いやだからあの時ね、はい、あの民主党政権が無償化するって言った時に、はい、もうすでに地方公共団体はあの補助金を出してたんですねでかなりの補助金が出てたんです確か8億ぐらいだったかなそれで、はいはい、あの私のブログでいやこれも止めるべきだと書いたんですそしたら私のブログ大体当時ブログしかなかったんですけど見る人がね一日千人とかいないのに何万人も見に来たんですよ、ねうん、これ総連の人が見に来てるかと思ったんだけど<笑><笑>そうでであの国の無償化の対象にするなそして今やや行われている、えー、地方公共団体の支援を止めろっていう運動をやったんですでその結果どんどんどんどん減ってきてですねあの東京都や大阪府などは朝鮮学校の教育の調査をやって。支援するにふさわしいかどうかそれをやってみたら彼はまあひどい話で教科書をね非公開だったんですよでも教科書をどこからかが入手して翻訳してみたら、うん、拉致はでっち上げだと書いてたわけです、うん、だから,だからあの小泉包丁の後にも拉致はでっち上げだと書いてたからそれで我々は怒ってあのいろんなとこにあの。働きかけをして今かなり減りましたがそれでも約2億円ぐらいはまだ地方で出てるっていう状況かもしれない、はいまあ、最高裁に出た、はいえー、とだったりもしますけどちょっとあの産経新聞の、はいえー、と情報を出してください、はい、令和3年2021年、うん、朝鮮学校や朝鮮学校に通学する子どもがいる家庭に対して補助金を支出している自治体があると。うんうん11都道府県で7275万円、うん、で69市区町村、うん、1億1604万円とあの一番多いのは兵庫県なんです兵庫県と神戸市で1億を超えてるんじゃなかったかなだから兵庫県今度我々の方がね補助金を出してることがあの行政権の乱用だと言って裁判を起こしたんですがそれは負けちゃいましたね、うん、あそれ負けた、うんうん、だから今でも出してるそれはそれ選挙で選ばれた知事が出すと決めてるということについてそれが法令違反だとするのはなかなか難しいあるいは選挙を選べた日本政府が出さないって決定していることもそれが法令違反だということは難しいと同じことですけどもしかしあそこで行われている教育が本当に支援をするにふさわしいと思っているのかあの在日朝鮮人だから支援するなと言ってるんじゃなくてそこで行われている教育が日本の公の秩序にかなうような教育なのかということを考えてほしいというふうに思いますよね。そのそれいかがですか、皆さん、なんか、知ってる方。まあ、だって、朝鮮学校に。あ、そうですか、ユンバンさんは、ええ。行ってました。朝鮮学校に行かれた。三年まで、小学校三年まで行ってましたね。ねどういう経緯で、行かれて、どういう経緯で、引っ越された。うちの父が多分、朝、朝、朝、朝連系の。に最初いたんだと思うんですよ。うん、それで、朝鮮の人との付き合いがあって。ここを入れたら、朝鮮語覚えるからっていうんで、単純に。入ったんだと思うんですけどね。私三歳、三年までいた記憶によると、近日性万歳ばっかりでしたよ。うん、<笑>もうあの、なんていうんですか、楽園。こう地上,地上の楽園、なんか映画みたいみたい、うん、授業が映画みたいなんですよ、うん。もうなんかイメージがもう出来上がってて、うん、そればっかりですよ。なんか、なんか素晴らしいとこで、それでね。それとは別個にですけど、私がある、三、三十代ぐらいの時に。東京で山手線に乗ってたらですねあの朝鮮学校の学生がいたんですよ、うんうん、でその子が大きな声でね「私が学校に通えるのは金日成様のおかげなんだから」って言ってるんですよ。<笑>お前のお父さんとお母さんがね一生懸命働いてねもう本当に大変な思いして学校やってるのに何を言ってんだと私は思ったんですよその時、ええ、こういう学生子供をね。日本,に住ん<笑>日本に住んでるのにあらゆる情報がある中でもそういうふうに洗脳してしまうことがね恐ろしいなと思いましたよ見てて、うん、なるほどなるほどですねじゃあそ,そ,ういうそういう教育をしているところに対して、まあ、自治体がまだいまだに出し,出しちゃダメですよね、うん、私はもう,もう以前から反対してるんですけどね補助金はもう朝鮮学校いらないと思ってるんですよ私は。なんで日本学校いくらでもね日本の学校に行けばいいんであの朝鮮学校に行かないと生きていけないわけじゃないですしあんあのこんなに拉致被害者がたくさんいるのにねその
朝鮮学校っていうのはもう北朝鮮とつながってるわけですからそういうところを優遇するのは絶対にしちゃいけないと思いますね。じゃあ、えーまあ、今日、えー、改めて話していただきましたけど総括としてですね、えー、まあ重複する部分もあるかもしれないですけど坂藤さんからお願いします、はいえー、やっぱり仲良くするためには、えー、優遇されてるとかですねそういったものがあるとこっちも仲良くできないのでですねですからそういったところは一旦全部あのもう戦後そろそろ80年もう今79年ですけどねなりましたんでそこのところを真実はどうなのかというまず真実をきちんと明らかにすることそれと、えー、状,況状況ももう時代も変わっていますのでね、えー、本来だったらみんな仲良くしたいところなんだけどもそれができない障壁は取り除くべきだというふうに私は思いますね。ごく一部の人がその差別ビジネス特権化ということでその極端にねその日本が差別してるといって国連にご中心にしに行ってそれで世界にその日本がなんか差別国家であるかのようなレッテル貼りをされるとそれは本当に普通に接してる私も友人もいますし双方に。在日の人と日本人にとって迷惑な話でもう80戦後80年それやめましょうよとで在日の人も言ってほしいんですよそういう国連に変にロビー活動をしに行く人にねもういい加減にしてくれとそっちの方がいいと思いませんかそうですね、はいうん、一部のねとんがった人たちがめちゃくちゃにしてるようなイメージがありますユンバさんは何か言いたい,い,たいことはありますでしょうかそうですねやっぱりですねあの過去の歴史認識がですね非常にあの間違った認識の人たちが多いのでそういったところでこうあの仲本当にあの多分ですね併合時代は非常に仲良く暮らしてたと思うんですよねあの私があの知る限りはですねそんなにあの併合時代はこうなんか朝鮮人を下に見たりとかそういうことよりもみんな仲良く楽しくやってたと思うんですよ。それがそういう事実を全部否定して、えー、とにかく被害者意識のもとで、えー、全てを判断するやっぱり歴史認識をちゃん,ちゃんと持ってほしいなというふうに思いますまあ今日いろいろ話してきましたけど特権あると思いますか私はあると思いますしあの他の外国人と平等にした方がいいよと私は思ってるんですね普段ね。あの在,日だあの在日韓国人朝鮮人だけがあ他の外国人よりもあ優遇されるのはあの公平じゃないなとよくね在日が自分たちを差別したり、えー、そういう、えー、偏見の目で見たりとかいうことで随分文句を言ってる人いますけども我々は別にそういうことはあまり感じたことがないので。えー、そういうことを言ってる人たちがいるということは非常に迷惑だなといつも思ってます、ね、西岡さんあのその一部の、ね、活動家差別反対と今になっても言ってる人たちはですね実はあの反日日本人に同化してるんだと思いますよね大多数の韓国人は日本人に同化して普通の暮らしをしてるんですけれども。まあ、日本人の中にもあのそういう朝日新聞の記者、上村隆史などや、まあ、東大の和田春教授みたいな反日を商売にする人たちがいてです、ね、そういう人たちが差別をされてますという在日朝鮮人を必要としていてです、ね、そういう役割を果たしてるんじゃないかなと思いますよね。そういう人を在日韓国朝鮮人に言いたいのはです、ね、韓国に一度行ってみたらいいと。自分が韓国人であるかどうかっていうのはね差別されてるというかあなたの韓国人性がどこにあるのかねあのということを韓国に行ったら分かるしあの韓国社会の中で在日がどう見られてるのかっていうのを見たらいいしあのそういうことを考えた上でそれでも日本社会の一員になりたいっていうなら我々はあの今はもう福祉に差別ないんだからそれに文句を言い,言いながら日本にいるのは健康的じゃないから。まあ、国際的な視野を持ってそれでも日本が嫌いなのは永住は強化であって権利じゃないですからねいつでも韓国に行けばいいんだとそういうふうに思いますね、はいはい、ありがとうございますではあのー、本日の特番は以上になりますありがとうございましたありがとうございました